வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு கோ கொஷின் அதாவது வெறும் பத்து டாபிக் படித்தா போதும் அஞ்சு கொஷின் கன்ஃபார்மு அஞ்சுக்கு மேலே தான் இருக்கும் மினிமம் அஞ்சு கொஷின் கன்ஃபார்முங்க ஸோ அதுவும் இந்த புவியல் டாப்பிக்கில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டுடலாம் அவ்வளோ ஈஸி படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமே இருக்காது கஷ்டமான வேட்ஸ் இருக்காது வெறும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் படித்தா போதும் அது என்ன டாப்பிக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்திய புவியல் டாபிக் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட ப்ளூ பிரிண்ட் மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் பத்து கொஷின் எடுத்து அந்த கொஷினே உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பொறுமையாக உக்காந்துட்டு பாருங்கள் ஸோ ஃபுல் அனலைஸ் பார்க்க போகிறோம் அதனால் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்க நான் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா நோ ப்ராப்ளம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து டிஎன் பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் இல்லாமல் ஒரு கொஷின் இருக்காதுங்க மினிமம் அஞ்சு கொஷின் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பத்துக்குள்ளே இருக்கும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டாப்பிக்கில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷனுங்க நான் பார்த்த கொஷனில் மொத்தம் நான் பத்து கொஷின் தான் எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக லாஸ்ட்டு புது சிலபஸாக இருக்கட்டும் பழைய சிலபஸாக இருக்கட்டும் கடைசியாக டிஎன்பிசியில் நான் அந்த பத்து கொஷின் அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இந்த டாப்பிக் எழுதிங்க எழுதிக்கிட்டு நீங்கள் குரூப் ஃபோர் கொஷின் எடுங்க குரூப் டூ கொஷின் எடுங்க இந்த கொஷின் இல்லாமல் இருக்காது பாருங்கள் இந்த டாபிக் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிங்க ஸோ பக்கா ப்ளூ பிரிண்ட் மாடல் தான் இது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு கன்ஃபார்மாக பதினெட்டு கொஷின்ஸுங்க அதில் ஸோ கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டு கொஷின் பத்து கொஷினில் பதினெ பத்து கொஷின் பேப்பரில் பதினெட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு பே கொஷனில் தான் இல்லை மீதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி மூணு கொஷின் கேட்கலாம் ரெண்டு கொஷின் கேட்கலாம் கேட்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வருது பட் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க சரிங்களா நான் பார்த்த எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ரெண்டு கொஷின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு கொஷினாகவே இதை நினச்சிப்போமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சமூக புவியியல் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் ரொம்ப ஈஸிங்க இது பொருளாதாரத்தை கூட ஜாயின்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் இருந்து சரிங்களா ஸோ இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் கொஷின்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அப்படியே பார்த்துங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தா மூணாவது டாபிக் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பருவமழை அப்புறம் மழைப்பொழிவு வானிலை மற்றும் காலநிலை எல்லாத்துலேயும் இது காலநிலை பொறுத்த வரைக்கும் எய்த் புக்லேருந்தே இருக்கும்ல கண்டிப்பாக ஒம்பது கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பத்து கொஷினில் ஒம்பது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மொத்தம் பத்து டாபிக் கொடுக்குறேன் பத்து டாபிக் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக அஞ்சு கொஷனுங்க அஞ்சுக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம எழுதியே வச்சுக்கலாம் நமக்கு அஞ்சு கொஷின் ரெடி அடுத்தது நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கடுத்த டாப்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது டாபிக் வந்து நீர்வளம் மற்றும் இந்திய ஆறுகள் எட்டு கொஷின் இதுவும் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆறுகள் பற்றியும் நீர்வளம் பற்றியும் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கொஷின் வந்து இனம் மொழி குழு மற்றும் முக்கிய பழங்குடிகள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஏழு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் அடுத்ததான் ஆறாவது டாபிக் வந்து சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு காரணங்களும் தடுப்பு முறைகளும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக இருக்கிறதால இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ஏழாவது டாபிக் வந்து கனிம வளம் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஆறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இயற்கை அமைப்பு அப்படின்றதுல ஆறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காடு மற்றும் வன உயிரியல்கள் அதில் உயிர்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஆறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பத்தாவது டாபிக் வந்து இயற்கை பேரிடர் பேரிடர் மேலாண்மை இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு கண்டிப்பாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பில் பதினெட்டு கொஷின் கேட்டதில் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப முக்கியம் கொடுத்து படிக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா சரி இந்த கொஷின்லாம் எப்படி பா பார்க்கறது என்ன கொஷின் இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டு எஸ் பண்ணியாச்சு அப்படி கீழே வாங்க ஸோ இது ஏ பேஜில் கீழே வந்தீங்கன்னா லிங்க் வந்து நாலு கொடுத்துருப்பேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக் விட்டுட்டு இருக்காரு அட்மின் சொன்னார் மூணு டாபிக் விட்டுட்டு அதை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அது வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்லோடும் ஆகிட்டு இருக்கலாம் நாலாவது லிங்க் மட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிங்க் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணோம்னே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வேறு பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆகும் வேறு பேஜ் ஓப்பன் ஆனோம்னே ஸ்லிப் டெஸ்ட் மாடல் தான் இருக்கும் அது பாருங்கள் பதினெட்டு கொஷின் முதல்லே தான் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கேன் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு இதில் வந்து பதினெட்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு கொஷின்ஸ் டிஸ்பிளே கொஷின் படிங்க உங்களுக்கு நீங்களே ஓனாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட் மாடலே கொண்டு வந்திருக்கோம் தயவு செஞ்சு பொறுமையாக படிங்க தப்பே கிடையாது இதெல்லாம் டீன் பிசி கொஷின் தானே நானும் ஓனாக வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நான் எடுத்து கொடுத்தா தான் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் வருமானம் தான் இல்லை இதெல்லாம் வந்த கொஷின்ஸ் தான் ஷோ த ஆன்சர்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கான்செப்ட் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களை நீங்களே புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மல்டி என்ன இந்த ஸ்லிப் டெஸ்ட் மாடல் கொண்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பதினெட்டு கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் பதினெட்டு கொஷின்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கோமா இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியுதா அப்படின்றது நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்படியே நீங்கள் பேக் பட்டன் அழுத்திட்டு வந்துடுங்க பேக் பட்டன் அழுத்திட்டா மறுபடியும் இங்கேயே வந்துடும் வந்தோம்னா இப்போ செகண்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் செகண்ட் கிளிக் பண்ணோம்னே மறுபடியும் வேறு ஒரு பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆகுங்க ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் அதனால் வரல சரி வந்துடுச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு கொஷின் கன்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு அந்த டாப்பிக்கே நான் கொடுத்துட்டேன் முதல்லேயே நீங்கள் வந்தோம்னே எட்டிங்களை பாருங்கள் சமூக புவியல் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பர பரப்புன்றது எட்டு கொஷின் ஸோ சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு காரண காரணங்களும் தடுப்பு முறையில் ஆறு கொஷின்ஸ் இள இனம் மொழிக்குழு மற்றும் முக்கிய பழங்குடியினரில் ஏழு கொஷின்ஸ் அப்புறம் இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மையில் வந்து அஞ்சு கொஷின்ஸ் பசுமை ஆற்றலில் மூணு கொஷின்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே இங்கே பாருங்களேன் டாபிக் வைஸாகவே உங்களுக்கு ஹெட்அப் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதாவது இதை பார்க்கறதுமே ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளோ விஷயத்த செஞ்சுக்கோ நீங்கள் பாருங்கள் இதோட எட்டு கொஷின் முடித்து அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ டாபிக் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அழகாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மல்டி சாய்ஸ் கொஷின் இதில் வந்து ஆன்சராக எடுக்க முடியாது நான் மல்டி சாய்ஸ் கொஷினாகவே கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் பக்காவாக இருக்கு இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கு எல்லா கொஷினுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி கூட பார்க்கலாம் ஸோ பேக் பட்டன் ஐ தர மறுபடியும் மூணாவது லிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன் நாலாவது லிங்க் மட்டும் ஒர்க் ஆகாது அது இன்னும் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்காரு அட்மின் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் ரூம் போட்டுருவார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் நீர்வளம் இயற்கை ஆறுக ஆறுகள் எட்டு கொஷின்ஸ் அந்த எட்டு கொஷின்ஸும் பாருங்க இதை பாருங்க டாபிக் வைஸாகவே கரெக்டாக கரெக்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் ஆறு கொஷின் காடுகள் மற்றும் வன உயிரிகள் ஆறு கொஷின்ஸ் வேளாண்மை முறையில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம அப்படியே இதை ஆன்சர் கொடுக்கலாம் இதுக்கு மனக்கிட்டுக்கிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு உக்காந்துக்கிட்டு ஒரே காரணம் என்னென்னா உங்களை நீங்கள் சோதிச்சுக்கணும் நான் ஸ்லிப் டெஸ்ட் ஒரு வாட்டி சொல்கிறது எல்லாமே உங்களே நீங்கள் சோதிச்சுக்கிட்டாவே பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆன்சர் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து சும்மானே இதை ஆன்சர் கொடுத்துட்டா நீங்கள் வேகமாக நவுத்திட்டு போயிட்டே இருந்துருவீங்க ஆ பட் அந்த என்ன தெரியாது அதோட ஆன்சர் நீங்கள் படிப்பீங்க சில கொஷினுக்கு படிக்கவே மாட்டீங்க ஆனால் இது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கொஷின் நிதானமாக படிச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அந்த கிளிக் பண்ணும் போது அந்த ஆன்சர் படிக்கும் போது கன்ஃபார்மாக அப்படி மனசில் நிற்குங்க அது உண்மை அதுதான் உளவியல் இதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றா ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் பொறுமையாக படிங்க கொஷின் படிச்சுட்டு யோசிங்க நமக்கு எதனா தெரியுதா அப்படின்னு யோசிங்க யோசித்து பார்த்துட்டு தெரியுதா இல்லையா தெரிஞ்சா ஓகே தெரிஞ்சிச்சா அப்போது அதுக்கப்புறமா இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணும் போது நம்ம நினச்ச ஆன்சர் அங
கிடச்சது உங்கள் லக்கி அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக குரூப் ஃபோர் வந்து வைக்க தான் போகிறாங்க அதில் வந்து மாற்று கருத்து கிடையாது எப்போயோ ஒன்று வர தான் போகுது ஸோ நிறைய பேர் வேலைக்கு போய்ட்டுருப்பீங்க வீட்டில் நிறைய ஒர்க் இருக்கும் படிக்க டைம் இருக்காது அப்படின்னும் போது இப்போ கொஞ்சம் கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் வேலைகள் கம்மியாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வேலை கம்மியாக இருக்குது சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் வேலை கம்மியாக இருக்குது இந்த டைமில் கூட படிக்காமல் நீங்கள் மறுபடியும் ரீ ஓப்பன் ஆகிட்ட போகிற நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க அதை யோசித்து பாருங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுதுப்பா எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு சால்வ் நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு உடனே உங்க நீங்க வேலை செய்யற இடமா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க உங்க வீட்லயா இருக்கட்டும் டிடெயில் ஒர்க் அதிகமாக தான் ஆகும் ஏன்னா வந்து இவ்வளவு நாள் நீங்க சும்மா இருந்துட்டீங்க மறுபடியும் அதை ஈடு கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு வேலை அதிகமாயிடும் பலு அதிகமாயிடும் ப்ரெஷர் அதிகமாயிடும் அப்படின்னும் போது அந்த நேரத்தில் நோட்டிபிகேஷன் வந்தால் நீங்க படிக்க முடியுமா அதை நீங்க நீங்களே யோசித்து பாட்டுங்க வரட்டும் வரட்டும் நோட்டிபிகேஷன் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது கடைசி டைம்ல ப்ரெஷர் அதிகமாயிட்டு உங்களால சரியாக கவனம் செலுத்த முடியாது இப்பிலிருந்தே படிக்கிறவங்க டக்குன்னு உள்ள போயிடுவாங்க அதனால நல்ல வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திங்க கூடவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம டெய்லி டெய்லியுமே ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து குரூப் ஃபோருக்குன்னே நம்ம தனியாகவே ஒரு பேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வரும் ஃப்ரீ தான் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஸோ ஒரு பக்காவான பிளானோடு வரோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இருக்கும் மேக்ஸும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு டெய்லியுமே போட ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாவே போதும் எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் டக்குன்னு உள்ளே போகிறோம் டக்குன்னு எழுதுகிறோம் நமக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பத்து கிலோமீட்டரில் வேலை வாங்குகிறோம் ஜம்முன்னு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் அப் வந்துட்டாவே போதுங்க ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருங்க இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்